வணக்கம் இணையதன்றல் நண்பர்களே நான் உங்கள் கார்த்திக் பேசுகிறேன் உங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த டுட்டோரியல் மூலமாக சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பிகாஸ் ஆஃப் தினம் ஒரு ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணிட்டுருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நானும் இது மூலமாக நிறையா கற்றுக்கிட்ருக்கேன்றதையும் உங்கள்கிட்ட மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் தொடர்ந்து பாருங்கள் எல்லா லெசன்ஸையும் லேர்ன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாமே நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வீடியோ தான் நாம் போட்டுக்கிட்ருக்கோம் ஓகே தொடர்ந்து லிசன் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற கரண்ட் செட்டிங்ஸ் அண்ட் அக்கேஷனல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் ஆல் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்கள் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோவோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து நீங்கள் லிசன் பண்ணிக்கலாம் இது மட்டும் உங்களுக்கு எங்களோட வீடியோ எல்லாம் பிடிச்சிருந்தால் தொடர்ந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இதில் எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சு டவுட் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் அது மட்டும் உங்களுக்கு ஓகே இன்றைக்கி நம்ம டுட்டோரியல் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேசிக் கம்ப்யூட்டர் பார்ட் லெவன் சேவஸ் சேவஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி சேவ் பார்த்தோம் இன்றைக்கி சேவஸ் பார்க்குறோம் ஸோ சேவ்ன்றது ஒரு டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ஒரு டாக்குமெண்ட்டை இப்போ நீங்கள் நோட் பேடோ ஒரு வேர்ட்லேயோ எதாவது எழுதுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சேவ் பண்ணதை மறுபடியும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி மறுபடியும் அதிலே கண்டினியூ பண்ணி எழுதவும் செஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி சேவஸ்ன்றது ரொம்ப ஈஸி சேவஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஒரிஜினல் காப்பிலேயே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது எடிட் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் விரைவாக எப்படி அதை பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ எப்போ போல் நான் வழக்கமாக ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து எப்படி டக் டக் டக்னு அடுத்தடுத்து ஒரு பத்து ஃபார்ம் ஒரு அஞ்சு ஃபார்ம் அஞ்சு பேருக்கு ஃபில் பண்ணணும்னா அதை எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் நாம் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இன்றைக்கி என்னோட வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ரெண்டாய் லாக் போகிறேன் ஓகே ரெண்டாய் லாக் போயிட்டு ஓகே ரெண்டாய் லாக் போயிட்டேன் இதில் போயிட்டு வின் வேர்டு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ எனக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஸோ இதில் நான் வந்து ஒருத்தருக்கு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கலாம்னா ஒரு கோர்ஸ் ஒருத்தர் வந்து ஜாயின் பண்ண வராருன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு அட்மினா அசிஸ்டண்டாகவோ அல்லது உங்கள் வீட்டில் இருந்துட்டு யாருக்காவது ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண கொடுக்குறவராக இருக்க போகிறீங்க அப்படின்னா எப்படி ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேருக்கு டக் டக்குன்னு ஒரு ஃபார்மை வந்து ஃபில் பண்ணலாம் விரைவாக எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி டீச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் எதை பற்றி ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண போகிறேன்றத பார்ப்போம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கற்பனையாக பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு அட்மின் அசிஸ்டண்டாகவோ அல்லது ஒரு ஆஃபீஸில் ஒருத்தருக்கு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்குற அவரோ அவரோ இருக்கிறீங்க அப்படின்னா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நான் கேட்குற மாதிரி வைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னா நேம் என்ஏஎம்இன்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் நேம் போட்டு கோலன் ஓட்டுக்கங்க ஸ்விஃப்ட் அமைக்கி செமி அமைக்கிங்கனா கோலன் நேம் கோலன் ஸ்பேஸ் ஓட்டுக்கங்க போட்டுட்டு ஒரு என்ட்ரை கொடுத்துருங்க அடுத்த லைனில் இமெயில் இமெயில் கோலன் ஒரு என்ட்ரை கொடுத்துருங்க ஸோ அடுத்த லைனில் என்ன டைப் பண்ணுறீங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் டேட் ஆஃப் பர்த் கோலன் ஓகே டேட் ஆஃப் பர்த் கோலன் போட்டு ஒரு என்ட்ரை கொடுத்துருங்க ஸோ அடுத்து நாலாவதாக என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேட்க போகிறோம்னா ஃபோன் நம்பர்னு வச்சுக்கோம் ஓகே ஃபோன் நம்பர் போட்டு ஒரு என்டர் அதுக்கடுத்து லாஸ்ட்டாக அவரோட டிஸ்ட்ரிக்ட் கேட்டுக்கோங்க ஸோ இப்படி ஒரு அஞ்சு தகவல் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த அஞ்சு தகவலை எப்படி நம்ம வந்து டக் டக்குன்னு ஒருத்தருக்காக ஃபில் பண்ணுறதுன்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட்டை ரெடி பண்ணிக்கணும் நேமு இமெயில் ஐடி டேட் ஆஃப் பர்த் என்னெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கேட்க போகிறீங்களோ அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்குறதெல்லாம் இந்த ஃபார்மில் இப்படி ஃபில
ஓகே இப்போ நான் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் டெம்ப்ளேட்னு போட்டு ஓப்பன் பண்ணி இதை சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுறேன் இப்போ நேம்னு இருக்குது இந்த நேமுக்கு நேராக லாஸ்ட்டில் எழுதணும்னா நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு எண்டிக்கி கொடுத்துக்குவோம் ஒரு எண்டிக்கி கொடுத்துட்டு இப்போ நேம் ராஜானு வச்சுக்குவோம் ஓகே அதுக்கு கீழே டவுனாக கொடுக்குறேன் இமெயில் ஐடி கேட்குது இதுக்கு கீழே அவரோட மெயில் ஐடி ஸோ ஒவ்வொரு லைன்லையும் எண்டிக்கி கொடுத்துட்டு நான் அவரோட மெயில் ஐடியை எழுதுகிறேன் இப்போ ஓகே இதுக்கு கீழே மறுபடியும் டவுனாக அமைக்கிறேன் டேட் ஆஃப் பர்த்து கேட்குது அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த்தை டைப் பண்ணுறேன் எண்டிக்கி கொடுத்துக்கிறேன் எண்டிக்கி கொடுத்து அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த்து டைப் பண்ணுறேன் ஓகே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் போட்டிருக்கேன் அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த்தை அடுத்து அவரோட ஃபோன் நம்பர் டவுனர் அமைக்கிறேன் ஃபோன் நம்பர் கேட்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எண்டிக்கி கொடுத்துட்டு அவரோட ஃபோன் நம்பரை நான் டைப் பண்ணுறேன் ஓகே அவரோட ஃபோன் நம்பரை நான் டைப் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு கீழே டிஸ்ட்ரிக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு நேராக ஃபஸ்ட்டு ஒரு எண்டிக்கி கொடுத்துட்டு தூத்துக்குடினு போட்டுக்கிறேன் ஓகே இவ்வளோதான் ஸோ இவ்வளோதையும் நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபார்மை நான் ஃபில் பண்ணிட்டு எப்போ போல் நான் சேவ் பண்ணுற மாதிரி கண்ட்ரோலேஸ் கொடுத்துடக்கூடாது கண்ட்ரோலேஸ் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபார்ம் டேமேஜ் ஆயிரும் அதாவது ஃபார்மில் டோட்டலாக ஃபில் ஆயிரும் அப்போ ஒருத்தருக்கு தான் ஃபில் பண்ண மாதிரி ஆயிரும் நீங்கள் யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் அதாவது ஒரு ஐம்பது பேருக்கு கிரியேட் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணுன்றத பார்ப்போம் இப்போ நான் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டு எஃப் டுவெல் கொடுங்க எஃப் டுவெல் கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் வசுன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லைன்னா ஆல்ட் எஃப் கொடுத்துட்டு ஏ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு சேவஸ் வரும் ஸோ நான் இப்போ சேவஸ்க்கு ஷார்ட் கட் எஃப் டுவெல் கொடுக்குறேன் எஃப் டுவெல் கொடுத்தவொன்னே இப்படி சேவ் ஸ்டைலாக் ட்ரீவியூனு வந்துருச்சு இப்படி வந்தவொடனே நம்ம எப்போவும் போல் எப்படி சேவ் பண்ணுவோம் அந்த மெத்தடில் இப்போ நான் ஷிஃப்ட் டேப் கொடுத்துக்கிறேன் ஷிஃப்ட் டேப் கொடுத்து ஐட்டம் யூ லிஸ்ட் வந்துச்சு அதில் ஒரு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டே போகிறேன் கொடுத்துட்டே போய் டெஸ்டாப்லேயே ராஜா அப்படின்ற ஃபார்மை நான் சேவ் பண்ணுறேன் ராஜா கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் போட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் இப்ப அவரு ராஜான்றவருக்கு இந்த ஃபார்ம் ஃபில் ஆயிருச்சு ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இப்ப இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து சாரி ஒரு விண்டோஸ் டி கொடுத்து டெஸ்டாப்பில் போய்ட்டு நம்ம டெஸ்டாப்பில் தானே சேவ் பண்ணிச்சிருந்தோம் இல்லையா டெம்ப்ளேட்டு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் டெம்ப்ளேட்டுன்ட்டு ஸோ டெஸ்டாப் போய்ட்டு நான் சிசியாக அமுக்குறேன் ஸோ கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் டெம்ப்ளேட்டை மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க இப்போ நேம் கோலன் இ ஸ்லாஷ் மெயில் கோலன் மட்டும் தான் இருக்குது நம்ம ஃபில் பண்ணது ஏதாவது இங்கே எதுவும் டேமேஜ் ஆகிருக்கா இல்லை எதுவுமே டேமேஜ் ஆகலை நம்ம சேவ் பண்ண அந்த விஷயம் மட்டும் தனியாக சேவஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டூப் ஒரிஜினல் காப்பி அப்படியே தான் இருக்கும் அது வந்து டூப்ளிகேட்டாக தனியாக ராஜான்றது சேவ் ஆகிருக்கும் அதே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ டெஸ்டாப்பில் போயிட்டு விண்டோஸ் டி ஸோ டெஸ்டாப் போயிட்டேன் இப்போ நான் ஆர் ஆராக அமுக்குறேன் நான் சேவ் பண்ண அந்த ராஜா இருக்கான்னு பார்ப்போம் இதுவும் இருக்குது அதை நான் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே நம்ம சேவ் பண்ண டூப்ளிகேட் காப்பியில் ஃபுல்லாக கரெக்டாக ஃபுல்லாக இருக்குது ராஜா நேம் ராஜா ஸோ இப்படி கரெக்டாக ஃபுல்லாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணி அதை கரெக்டாக சேவ் பண்ணிடணும் கண்ட்ரலைஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க சேவ் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த ஃபார்மை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டு ஒரு எஃப் டுவெல் கொடுத்தீங்கன்னா சேவஸ் கேட்கும் சேவஸ் எஃப் டுவெல் சேவஸ் பண்ணுறதுக்கு எஃப் டுவெல் எஃப் டுவெல் கொடுத்துட்டு நீங்கள் அந்த ஃபைலை எங்கே சேவ் பண்ணணுமோ சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரிஜினல் காப்பி டேமேஜ் ஆகாமல் டூப்ளிகேட் காப்பி மட்டும் தனியாக போய் உட்காந்துடும் தனியாக அதுக்கு ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி எடுத்துக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நான் அதே மாதிரி இன்னொரு ரெண்டு மூணு வயதுக்கு நான் ஸ்பீடாக உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் டெம்ப்ளேட்டே நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ நேம் கேட்குது ஒரு எண்டிக்கி கார்த்திக் மெயில் கார்த்திக் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அடுத்து டேட் ஆஃப் பர்த் ஓகே டேட் ஆஃப் பர்த் போட்டுட்டேன் அடுத்து ஃபோன் நம்பர் 
அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கேட்டிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிக்டில் திருநெல்வேலின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதை நான் எப்போ போல் கண்ட்ரோலைஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடக்கூடாது டக்குன்னு ஒரு எஃப் டுவெல் கொடுங்க எஃப் டுவெல் கொடுத்தவொடனே சேவஸ் வரும் அப்படியே ஒரு சிப்ட் டேப் ஐட்டம் யூலிஷ்னு வருது அப்படியே பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டே போய் இதை டெஸ்டாப்லேயே சேவ் பண்ணால் டெஸ்டாப்லேயே சேவ் பண்ணிக்கலாம் வேறு எந்த ஃபோல்டர்லேயும் போடுறதுனாலும் நீங்கள் ஃபோல்டர் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ ஆல்டியன் கொடுத்து அதுக்கு ஃபைல் நேம் கொடுக்குறேன் கார்த்திக் கார்த்திக் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் அப்ளிகேஷன் போட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் இந்த ஃபைல் இப்போ கார்த்திக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நான் அடுத்த இன்னொரு நபருக்கும் ஃபில் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ மறுபடியும் நான் அந்த டெம்ப்ளேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் விண்டோஸ் டி கொடுத்து டெஸ்டாப் வந்துட்டேன் ஸோ நான் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் டெம்ப்ளேட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் சிசியாக கொடுத்துட்டு வரேன் அவங்களோடாங்க <laughs> ஓகே அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதையும் நான் ஃபில் பண்ணுறேன் அவங்களோட டிஸ்ட்ரிக் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட டிஸ்ட்ரிக்டே நான் ஃபில் பண்ணுறேன் உங்களோட டிஸ்ட்ரிக் சென்னைன்னு போட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இதையும் நான் எப்போ போல் கண்ட்ரோலைஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடக்கூடாது சேவஸ் தான் பண்ணணும் அப்போ எஃப் டோல் கொடுக்குறேன் எஃப் டோல் கொடுத்தவொடனே எனக்கு சேவஸ் வரணும் இப்போ சேவ் ஸ்டைலாக் ஃபைல் நேம்னு வந்துருச்சு ஒரு ஷிஃப்ட் டேப் கொடுத்து பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டே போயிட்டு டெஸ்டாப்லேயே இதையும் சேவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து டெஸ்டாப் வந்துட்டேன் இப்போ ஆல் டி என் கொடுக்குறேன் இங்கே ஃபைல் நேம் கேட்குது ஜேஏஎன்யு ஜானு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் ஸோ ஜானு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் போட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் இவ்வளோதான் நண்பர்களே ஸோ ஒரு சேவஸ் ஃபைல் ஒரு சேவஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரிஜினல் காப்பிக்கு எந்த ஒரு டேமேஜும் வராமல் டூப்ளிகேட் காப்பி எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் சேவஸ்ன்னு அர்த்தம் அதாவது நம்ம வந்துட்டு ஒரிஜினல்லே கண்டினியூ பண்ணி எழுதுன்னா எழுதிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு கண்ட்ரோலைஸ் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த ஒரிஜினல் ஃபார்ம் அப்படியே இருக்கணும்னா ஒரு பத்து பேருக்கு டக் டக்குன்னு ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சேவஸ் தான் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க நேம் ஃபாதர் நேம் இமெயில் ஐடி டேட் ஆஃப் பர்த் என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை போட்டு கண்டலைஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க சேவ் பண்ணதுக்கப்புறமா மறுபடியும் அந்த ஃபார்மை ஓப்பன் பண்ணி அதிலேயே அவங்களோட டீட்டெயில்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தருக்கு ஃபில் பண்ணுறீங்கன்னா நேமுக்கு நேராக நேம் ஃபாதருக்கு நேம் ஃபாதர் நேம் இமெயில் ஐடிக்கு நேராக இமெயில் ஐடி அப்படி என்னெல்லாம் போடணுமோ போட்டுட்டு அதை கண்ட்ரோலைஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடாமல் எஃப் டோல் கொடுத்து சேவ் பண்ணணும் எஃப் டோல் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரிஜினல் ஃபைல் அப்படியே இருக்கும் டூப்ளிகேட் காப்பி மட்டும் டெலிட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமாண்ட் செஷனில் என்ற கேளுங்க நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் ஸோ அதுவரை உங்கள்கிட்ட இருந்து இப்போ நான் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக